叶先生今年五十五岁，常年在冷库工作。随着年岁的增长，叶先生的身体也开始出现问题，尤其是他那双常年在冷库中工作的手，手指变得僵硬且疼痛不已。每当从冷库里出来，那刺骨的寒冷仿佛凝固在他的手指间，使他感到手指仿佛被束缚。难以自如的伸展和弯曲，疼痛如同细密的针尖，不断的刺入他的神经，让他难以忍受。叶先生尝试过各种方法来缓解这种疼痛，他尝试过热敷、按摩，甚至吃过一些止痛药，但效果都不尽如人意。直到有一天，他偶然发现用暖水袋捂手后，那种僵硬和疼痛似乎有所缓解。但这种环节只是暂时的。叶先生开始意识到，这可能是某种疾病的征兆。他决定去医院寻求专业的帮助。经过医生的详细检查和诊断，叶先生得知自己患的是腱鞘炎，医学名称“扳机指”。一、什么是扳机指？这是一种在中老年人群中常见的疾病。由于手指长时间重复同一动作或受到寒冷刺激，导致腱鞘发生炎症，进而引起手指疼痛、僵硬和肿胀。而叶先生由于常年在冷库中工作，手指关节长期受到寒冷的刺激，使得腱鞘炎的症状更加明显。扳机指就是骨科医生诊断中的狭窄性腱鞘炎。是手外科最为常见的疾病之一，多在手指区生活动过程中出现局部酸胀、疼痛，严重者会出现弹响、绞索，导致区伸指功能障碍。拇指最为常见，其他手亦可出现，多见于使用手指频率较高的人群，如搓麻将、雕刻师、手工艺大师等。二、狭窄性腱鞘炎是如何产生的？我们的手指、手腕是非常灵活的，能从多个方向活动。这主要依靠手臂上的多条肌肉来带动手指上的肌腱才能完成。手臂上的肌肉就是活动时的动力。您在做任何事情时，只要手指需要活动，首先启动的是手臂上的肌肉，没有它是不可能实现的。而肌肉收缩后，要传递力量，需要通过和肌肉连接的肌腱。它是长在什么位置呢？看下图。肌腱一端连接骨头，一端连接肌肉。为了完成手指的活动，力量是从肌肉传至肌腱，最后再传至骨头。在肌腱外面包绕着一个比较重要的结构——腱鞘，它是保护手指上肌腱的。只有不出现问题。肌腱在腱鞘里边才能顺利滑动，满足手指的灵活功能。肌腱和腱鞘的关系，类似于车子在隧道中穿行一样。若是隧道因为某种原因变窄，车子穿行会受阻；或是在隧道中发生车祸，也同样会影响穿行。所以，无论是肌腱出现问题，还是腱鞘出现问题。都会影响手指的灵活。在日常生活中，我们过度的使用手部或者某一个手指，很可能使肌腱在腱鞘内长期、反复和快速用力活动，导致肌腱发生劳损。肌腱周围的腱鞘出现充血、水肿及渗出增多，反复损伤。千言不愈，腱鞘韧带的水肿和增生使骨纤维隧道变窄，压迫水肿和增生的肌腱形成局部肿大，限制肌腱的滑动，从而产生疼痛、诱发活动的障碍。当通过狭窄的腱鞘时遇到暂行性阻塞，一旦强行通过时，则产生严重咯噔一声的弹响，所以也称弹响指或扳机指。这就是狭窄性腱鞘炎发生的基本过程。三，你有腱鞘炎吗？赶紧来对照下。腱鞘炎作为一种常见的关节疾病，虽然听起来可能并不陌生，但真正了解它的人却并不多。下面，我们将详细探讨腱鞘炎的症状
，帮助你对照并判断自己是否可能患有此病。一、疼痛，疼痛是腱鞘炎最显著的特征之一。当你感到手部或手腕处出现疼痛时，很有可能是腱鞘炎在作祟，这种疼痛往往表现为持续性的钝痛或刺痛，有时可能伴有灼热感。有些人可能会觉得整个手部都疼，但却无法具体指出疼痛的确切位置。这种疼痛在活动时尤为明显，如握拳、拧毛巾、提重物等，都可能导致疼痛加剧。二、弹响。除了疼痛外，腱鞘炎的另一个典型症状就是弹响。这里的弹响，并不是指你在故意掰手指时发出的声音，而是在正常活动手指或手腕时，关节处发出的咔咔咔的响声。这种响声可能是由于腱鞘内的肌腱在活动时受到摩擦和挤压而产生的。如果你发现自己在活动手指或手腕时经常发出这种弹响声，那么你需要警惕腱鞘炎的可能性。三包块，包块是腱鞘炎的另一个常见症状。这种包块通常出现在手指根部和手腕处，表现为局部隆起或鼓包。包块的大小和形状因人而异，有的可能只有豌豆大小。而有的则可能像个小山丘一样明显，包块通常质地较硬，用力按压时会有明显的疼痛感。如果你发现自己在这些部位出现了包块，并且伴有疼痛感，那么你需要及时就医检查。四、活动受限，活动受限是腱鞘炎的又一典型症状。当你早上起床或手不长时间没有活动时，你可能会发现手指或手腕变得僵硬，无法自如地屈伸。这种情况在活动一段时间后会有所缓解，但如果病情严重，可能会导致手指或手腕直接无法活动。如果你发现自己出现了这种情况，那么你需要及时就医处理，以免病情加重。一个动作自测腱鞘炎，将拇指握于掌心。然后使腕关节被动持偏，如引起桡骨经突处明显疼痛，表明可能存在桡骨经突狭窄性腱鞘炎。腱鞘炎是长期的不良习惯造成的，只要平时多注意一点，保护好自己的手，腱鞘炎也不会那么轻易找上门。四、做好这些运动，轻松摆脱腱鞘炎。一、旋转手腕。缓解腱鞘炎的小旋律。当您感到手腕刺痛时，不妨尝试进行旋转手腕的运动。这种简单的运动能够有效地缓解手腕的疲劳和疼痛。首先，将双手放在身体两侧，然后慢慢地将手腕向前旋转，再向后旋转。在旋转的过程中，保持动作的流畅和稳定。避免过度用力，每次旋转约两分钟，每天进行数次，可以有效运动手腕的肌肉，恢复血液循环，并消除手腕的弯曲姿势，从而减轻手腕的疼痛和僵硬感。对于长期伏案办公的人员来说，保持正确的工作姿势同样重要。尽量避免长时间将手腕悬空或弯曲，以减少手腕的负担。同时，可以使用鼠标垫或键盘托等辅助工具，让手腕保持自然姿势，减少手腕的扭曲和弯曲。二、抬起手臂，调整肩颈姿势，缓解手腕压力。当您休息时，尽量避免让手低于肩膀，以桌面支撑手肘。或将手肘靠在椅把上，让手朝上，这是非常有益的休息姿势。这种姿势有助于减轻手腕的负担，同时调整肩颈的姿势，缓解肩颈的疲劳和僵硬感。此外，您还可以尝试抬起手臂高过头部，一边旋转手臂，一边旋转手腕。这个动作不仅有助于放松肩膀和颈部肌肉。
，还能进一步促进手腕的血液循环，减轻手腕的疼痛和僵硬感。三、定时运动，预防腱鞘炎的日常必修课。每天定时进行运动是预防腱鞘炎的重要措施之一。即使您没有感到明显的疼痛或不适，也应该保持一定的运动量，通过全身运动或局部运动来松弛酸痛的肌肉和关节，可以有效地预防腱鞘炎的发生。前面介绍过的手腕旋转。抬起手臂等运动都是非常好的选择。每天至少进行四次这样的运动，可以帮助您保持手腕的健康和灵活。四、握拳练习，简单有效的手部运动。握拳练习是一种简单而有效的手部运动方式，轻轻握起拳头，然后张开，将手指伸直，反复进行这个动作。可以有效地缓解手部的疲劳和疼痛。这种运动不仅可以增强手指和手腕的力量，还可以促进手部的血液循环，从而减轻手部的肿胀和僵硬感。在进行握拳练习时，您可以根据自己的舒适度来调整力度和速度，避免过度用力或过快地进行运动。五、避免手臂下垂。睡眠中的护腕小技巧，在睡眠中保持良好的姿势，同样有助于预防腱鞘炎的发生。尽量避免让手臂下垂或弯曲在床边，这会增加手臂和手腕的压力。相反的，您应该保持手臂靠近身体，且手腕不弯曲。可以使用枕头或毛毯等物品来支撑手臂，使其保持自然姿势。这样可以有效地减轻手臂和手腕的负担，降低腱鞘炎的发生风险。总之，通过以上几种科学有效的运动方式，我们可以有效地预防和缓解腱鞘炎带来的困扰。让我们从现在开始关注手腕的健康，积极采取措施，远离腱鞘炎的侵扰吧。五点，哪些人更容易出现腱鞘炎？腱鞘炎是一种发生于腱鞘的急慢性炎症反应，饮食不规律者、中老年劳动者、长期使用手指和腕关节的人群等，一般容易得腱鞘炎。具体分析如下。一、饮食不规律者，饮食不规律者往往容易患上腱鞘炎。长期饮食不规律会导致身体营养不良，进而影响到肌肉、骨骼和关节的健康。当身体缺乏必要的营养物质时，关节的润滑液分泌会减少，使得关节在运动过程中摩擦增大，从而增加腱鞘炎的风险。此外，营养不良还会降低身体的免疫力，使得身体更容易受到各种疾病的侵袭，包括腱鞘炎。为了预防腱鞘炎，饮食不规律者应该注重饮食的均衡和营养的全面，多吃富含蛋白质、维生素和矿物质的食物，如瘦肉、鱼类、蛋类、蔬菜和水果等。同时，要保持饮食的规律。定时定量，避免暴饮暴食和过度节食。二、中老年劳动者，中老年劳动者是腱鞘炎的高发人群之一。这类人群长期进行重力劳动，如搬运重物、挖掘、建筑等，容易引起腱鞘慢性劳损。随着年龄的增长，身体的各项机能逐渐衰退。关节的灵活性和韧性也会降低，使得关节更容易受到损伤。此外，中老年劳动者的身体恢复能力相对较差，一旦患上腱鞘炎，病情往往较为严重。为了预防腱鞘炎，中老年劳动者应该注意劳逸结合，避免长时间进行重力劳动。在劳动过程中，要正确使用劳动工具和保护设备，减少关节的摩擦和损伤。同时，要加强身体锻炼，提高身体素质和关节的灵活性。
。三、长期使用手指和腕关节的人群，长期使用手指和腕关节的人群也容易患上腱鞘炎。这类人群包括钢琴家、乒乓球运动员、程序员、编辑等。他们的工作需要长时间使用手指和腕关节，容易引起关节的疲劳和劳损。此外，他们的工作往往需要在固定姿势下进行，如长时间打字、弹琴等，这也会增加关节的摩擦和损伤。为了预防腱鞘炎，这类人群应该注意合理安排工作和休息时间，避免长时间连续使用手指和腕关节。在工作过程中，可以适时进行手指和腕关节的放松和伸展运动，以缓解关节的疲劳和紧张。同时，要保持正确的坐姿和手部姿势，避免长时间保持同一姿势。四、经常受到局部感染的人群，除了上述人群外，经常受到局部感染的人群也容易患上腱鞘炎。当关节部位受到细菌或病毒的感染时，会引起炎症反应，进而诱发腱鞘炎。这类人群包括皮肤破损。手术切口、注射部位等容易受到感染的部位，为了预防腱鞘炎，这类人群应该注意保持皮肤清洁和干燥，避免破损和感染。一旦出现感染症状，要及时就医治疗，以免病情加重。五、经常受到寒冷刺激的人群。寒冷刺激也是诱发腱鞘炎的一个重要因素。当关节部位受到寒冷刺激时，会引起血管收缩和血液循环不畅，使得关节的润滑液分泌减少，从而增加关节的摩擦和损伤。这类人群包括经常在寒冷环境下工作、生活的人群，如渔民、矿工等。为了预防腱鞘炎。这类人群应该注意保暖和防寒，在寒冷环境下工作时，要穿戴保暖的衣物和手套等防护设备，以减少寒冷对关节的刺激。同时，要加强身体锻炼，提高身体素质和耐寒能力。六、更年期女性，处于更年期的女性会出现一些症状，比如经期紊乱、出汗、烦躁等问题。这是大家可以理解的，因为在这段时间会有大量的雌激素的流失，但是雌激素对于骨骼和肌腱系统也会造成影响。很多更年期的女性会在这段时间出现腰酸背痛，出现手指多处的腱鞘炎症，尤其是以拇指的这个位置为主。有一些患者甚至多个手指出现腱鞘炎。严重的影响患者的生活质量。在这个阶段出现腱鞘炎的更年期女性，治疗与前面所说的过度使用导致的腱鞘炎区别不是特别的大。还有一点，请女性朋友们一定要注意，那就是如果症状特别明显，而且涉及多个手指，严重影响生活质量的。尽量要咨询专业的妇科内分泌科医生，调整自己的雌激素水平，从根源上控制症状，这样才能得到一个更好的治疗效果。而且在日常生活当中，一定要控制好自己的情绪，坚持康复锻炼，这也是帮助自己解决症状的一个非常重要的措施。六，除了腱鞘炎之外。更年期的女性，如果出现手指僵硬、麻木、握拳不紧，还要当心这四种病。如果早上起床之后却出现了手指僵硬的情况，需警惕，这很有可能是以下四种疾病在作怪：一类风湿性关节炎，这是容易出现在中老年人身上的疾病，特别是四十至六十岁的女性更为高发。因为上了年纪之后，身体内的骨质流失过多，本身就容易有骨质疏松的困扰，再加上关节使用时间过长等因素，类风湿性关节炎也会找上自己。这种疾病可能在全身各处关节组织上并发，比如膝关节、肘关节
、髋关节等部位尤为常见，但是在手指关节以及脚趾关节上也会有症状显示，比如早上起床后手指关节僵硬、不灵活等表现。随着疾病进一步发展，患者还有可能出现关节畸形的情况。二、原发性关节炎，该疾病和类风湿性关节炎其实都属于退行性疾病，也就是中老年才容易出现的问题。特别是过了六十岁以上的老人，发病率在百分之五十以上。该疾病和类风湿性关节炎有所相似。早上起床之后，患者就会有手指僵硬、不灵活等情况出现，但是二者关节不适的持续时间却不相同。原发性关节炎沉僵时间比较短暂，大约几分钟左右就会恢复正常，但是类风湿性关节炎则不相同，可能会持续半小时甚至更长的时间。而且，原发性关节炎患者的手指形态也会发生改变，比如关节处会出现异常结节,节，摸起来质地非常坚硬。三、骨质疏松疾病，当到了中老年阶段之后，身体内的骨质就会逐渐流失，特别是更年期，女性骨质流失更为明显。导致骨质流失的一大原因，就是因为缺钙。最终引发了骨质疏松。患骨质疏松之后，早上起床就会有明显双手僵硬、肌肉疼痛等症状。四、糖尿病，糖尿病患者也会有晨起手指僵硬的情况出现，在临床上也被叫做糖尿病性僵硬手综合征。患者的手指很难合拢，各关节无法相互接触。而且手部的皮肤也开始逐步改变。另外，糖尿病还会对患者手部的神经造成破坏，同样会导致沉僵情况发生。提醒：手指僵硬跟手麻的症状有点类似，但可别轻视。如果手指僵硬持续时间过长，无法正常使用双手，请尽快去医院进行正确的治疗。